Entonces, ya después de haber explicado todo esto, vemos, uh -huh. este, hemos, hemos visto la forma en que, en que el apóstol se dirige con afecto, con cariño y con la intención, desde el mismo principio, darle un acercamiento positivo a la carta. Porque él va a tener que abordar pecados importantes en la vida de sus lectores, pero aún así él no empieza atacando los pecados, sino le empieza saludándolos como santos, como creyentes en Cristo Jesús. Él, él está haciendo un énfasis en la posición de ellos en Cristo. ¿okay? Bueno, así hemos terminado de estudiar el asunto del saludo de Pablo. Ahora vamos a ir a la primera oración de Pablo. Ahora vamos a ver los versículos 3 hasta el versículo 14. ¿Está, está, ¿Están bien? ¿Alguna sí. pregunta? ¿No? Bueno, vamos a seguir entonces. Eh, ahora vamos a ver las bendiciones espirituales del creyente que Pablo quiere que sepan, pero fíjense qué interesante, en lugar de que Pablo entre directamente a la exposición, la explicación de las realidades espirituales de la iglesia y de los cristianos, él empieza hablándole a Dios, empieza bendiciendo a Dios, ¿se dan cuenta? El versículo 3 que dice... Entonces, Él está bendiciendo a Dios. Eso es una oración. Él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él va a decir, ¿por qué lo bendice? ¿Por qué lo bendice? Dice, porque dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vamos a empezar analizando la bendición de Pablo en, en el versículo 3. Fíjense bien. Qué interesante. Pablo bendice a Dios por varias cosas. Primero lo dice, bendice a Dios, dice, por ser el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no necesita que Dios haga nada por nosotros para ser digno de la alabanza de él, ¿verdad? Solo por ser el Padre de nuestro Señor Jesucristo sería suficiente para que mereciera nuestra adoración, ¿verdad? Pero no solo por eso. Él lo bendice porque es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fíjense bien, las palabras, ¿ustedes creen que las palabras que ellos escogían, las, es, las escogían a lo tonto? ¿Verdad que no? Ellos eran muy cuidadosos de las palabras porque no eran ellos. ¿Quién era el que inspiró la escritura? Es bien, pues no hay palabras accidentales, hay palabras todas con propósito. Y el versículo no dice el Padre del Señor Jesucristo, dice el Padre de qué? De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ese, ese, ese pero no es el nuestro, va a servir para adelantarse Pablo para decir, nosotros adoramos al Padre de Jesucristo porque Jesucristo es nuestro Señor. O sea, Cristo es nuestro amo, nuestro Señor, pero sobre Él está el Padre. Así que, como nosotros somos bajo, Cristo es nuestro Señor, por eso bendecimos al Padre, al Padre, ¿verdad? Lo bendice por ser Padre de Cristo, quien es nuestro Señor, y luego también por lo que hace. O sea, en primer lugar, Pablo está bendiciendo a Dios por quien Él es, y también lo va a bendecir por lo que Él hace. ¿Están siguiendo? Sí. La segunda cosa que menciona es lo que Dios hace. Y ahí dice claramente, lo que Dios hace es que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo. Quiero que presten atención a las palabras que les escogí. En primer lugar, él dice que Dios nos bendijo, ¿con cuánta bendición? Lo bendice porque Dios nos dio toda bendición, toda bendición, ¿verdad? Entonces, ¿cuánta, cuánta nos falta? Ya no nos falta nada. ¿Cuánta bendición nos dio? Toda bendición. Segunda cosa que dice, ¿qué tipo de bendición? Ah, ok, entonces hay que aclarar, si Dios nos ha dado toda bendición, pero ¿de qué naturaleza? Espiritual. Usted es bendecido, hermano. Venga por la bendición. Las bendiciones que Dios te quiso dar son espirituales, ¿me entiendes? Todas sí, pero de naturaleza espiritual. Espiritual. Dios no está obsesionado por darte bendiciones materiales. Él ha prometido suplir nuestras necesidades conforme a su voluntad. No, hermano, pero la Biblia dice, nunca he visto justo desamparado y que su descendencia mendigue pan. 
pues mándale ese versículo al apóstol Pablo que escribió en ayunos muchas veces, en desvelos, ¿verdad? O sea, no, 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 no malinterpretes la escritura. No, la Biblia promete que nunca me va a faltar pan. Ah, no. Pues entonces le quedó mal Dios a, a Pablo, ¿ok? Podría haber salvado incluso alimento alguna vez. Esto nos enseña a nosotros algo. Que aunque haya promesas en la Biblia, Dios sigue siendo soberano. O sea, no es cierto que tú le puedes hacer manita de puerco a Dios. No, tú dijiste, ahora me cumples. Mira, Dios es Dios. Y nosotros gozamos de toda bendición de carácter espiritual. Pero no debemos nosotros ir más allá de lo que eso significa. Especialmente en esta ola de intención que vemos en muchas iglesias con una, con una obsesión por lo material, lo temporal y lo terrenal. Porque aquí se nos dice que si sí, Dios nos ha dado toda bendición, pero se nos dice que son bendiciones espirituales. ¿Y luego en dónde? En los lugares, en los lugares celestiales. No es ahorita aquí. ¿Me entiendes? No es ahorita aquí. Ahorita aquí puede haber muchas limitaciones. Pero en el cielo y de manera espiritual, yo estoy bendecido. ¿Verdad? Así que la próxima vez que alguien diga, ¿cuántos están bendecidos? Pues ya usted... Usted ya sabe, no tiene que le pregunten, yo ya sabía. Que sí, Dios no me va a avergonzar en sí. esto. Los apóstoles tuvieron avergonzados. Sí, exactamente. Muy bien, ahora acuérdese bien, una última observación. Las bendiciones de las que Pablo está hablando aquí, en primer lugar, son espirituales. Segundo, en el cielo. Y luego, no se les olvide, una palabra, una frase muy importante, las últimas dos. En Cristo. En Cristo. Estas no son bendiciones para todos, ¿eh? Aunque siempre es en mi ministerio, si tú no estás en Cristo, olvídate, no hay bendición para ti. ¿Lo voy a entender? Aguas, porque la gente no observa, pero esto está hablado a los que están en Cristo. A los que están en Cristo, ¿ok? Bueno, esas son las, las, las cosas que Dios ha hecho que han despertado en Pablo la alabanza de su corazón. Ahora vamos a ver nosotros ocho bendiciones. Ahora él va a explicar a lo que se está refiriendo. Entonces, él pasa de una alabanza a una explicación, o más bien incluye una cantidad de explicaciones en la bendición que él está elevando a Dios. ¿Me, me, me está siguiendo, verdad? Sí, sí. Vamos a ver las ocho bendiciones que yo encuentro aquí. La primera está en el versículo 4. Dice, según nos, ¿qué? Nos escogió en él. ¿Quién es él? Ahorita van a ver a lo largo de toda esta sección que el énfasis está en Cristo. Hay algunas Biblias o comentarios que dicen las bendiciones que tenemos en el Padre, versículos 3 al 5, bendiciones que tenemos en Cristo, versículos 6 a este, versículos del Espíritu Santo, 3 y 14. No, todos los versículos dicen, aluden a Cristo. Lo vamos a ver ahorita. Acaba de hablar de Cristo, de las bendiciones que tenemos en Cristo, según nos escogió en Él. O sea, el último que acaba de mencionar, ¿quién fue? Cristo. En Cristo. Dios nos escogió en Cristo. Dios nos escogió en Cristo, dice el versículo 4, cuando antes de la fundación, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuál es la bendición? Fíjense bien. No es la elección la bendición. La elección es un medio. Antes de la fundación del mundo, Dios nos eligió en Cristo. ¿Para qué nos eligió ahí? Dice, para que seamos santos y sin mancha. Pero ¿cuál es la última frase? Delante de él. Delante de él. En última instancia, toda esta explicación nos dice, la bendición número uno que Pablo aquí está diciendo es, es poder gozar de la misma presencia de Dios. Dios mismo es nuestra bendición. Pero para que pudiésemos estar delante de él, necesitábamos ser santos y sin mancha. ¿Sí o no? Y para que pudiésemos ser santos y sin mancha, tendríamos que haber sido escogidos en Cristo. Y esa decisión fue tomada antes de la fundación del mundo. Pero toda esa cadena termina en la bendición que es poder un día estar delante de Él sin ser consumidos, sin ser rechazados. La bendición espiritual más grande que tenemos, ¿saben quién es? Es Dios mismo. Amén. Es poder estar en su presencia sin ser rechazados. Para lo cual, Él tomó esa decisión eterna en la antigüedad de una manera soberana. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Así que, ser elegidos para estar delante de Él. Ser elegidos en Cristo. ¿Ok? 
Segunda bendición que yo encuentro aquí en los versículos 5 y 6. Y luego dice, 5 y 6. Según nos, ah, perdón, en, y luego dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? Una vez más, ¿verdad? El énfasis. Jesucristo, una vez más. Por medio de Jesucristo, dice, que Dios en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, la segunda bendición que yo encuentro acá, y luego dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El versículo 5, entonces, dice que la bendición que nos dio, no solo fue estar en su presencia, sino ser adoptados. ¿Como qué? Como hijos. ¿Verdad? Ser adoptados como hijos adoptivos. Pero para que nosotros pudiéramos ser adoptados, él una vez más tuvo que haber hecho una decisión anticipada. La palabra que se usa ahí es, habiéndonos, ¿qué? Predestinados. Predestinado. La palabra está bien traducida, hay que entenderla. Predestinados es un vocablo español que se forma de dos conceptos, pre y luego destinados, ¿sí? Predestinados. ¿Tienen la palabra griega? Pues se las digo. Sí, por favor. Prorizo, si no me equivoco, déjame verla. Estoy en el versículo 5. Dice, dice, sí, proorizo es el verbo griego. Aquí es un participio, un participio aorizo. Proorizo, así como suena. Se transcribe así. Proorizo. Proorizo. ¿Qué es predestinar? Pues es destinar anticipadamente. ¿Sí? Es asignar un destino. La pregunta es, habiéndonos predestinado, ¿quién es el que nos predestina? ¿Quién? Dios. Es Dios, por medio de Jesucristo. No eres tú el que te predestinas, es Dios es el que te predestina. ¿Me doy a entender? Ahorita vamos a ver por qué eso es importante. Muy importante, más importante de lo que ustedes pueden imaginar. Pero estamos ahí viendo, este... Dios nos predestinó, dice, nos predestinó para adopción, o sea, para ser hijos. El énfasis de la adopción aquí es el derecho legal, no es la afiliación sanguínea. Porque también Juan dice, ¿verdad?, los cuales no son engendrados por voluntad de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de valor, sino de Dios, ¿verdad? Nosotros somos hijos porque Dios nos engendra por el Espíritu Santo, pero no solo somos hijos por la... Por, la, por el nuevo nacimiento del Espíritu Santo, sino somos hijos en términos legales, por eso se habla de la adopción. Los hijos adoptados gozaban de todo derecho legal en el contexto romano. ¿Me doy a entender? Y ese tiene un poder. Es más, en cierto modo había más mérito en la adopción que en el engendramiento, pero cuando tú engendras un hijo, pues lo que te toque, ¿verdad?, te toca uno como Oscar, bien por ti. Se toca uno como Luis, pues ya ni modo, ¿verdad? Me tocó Luis, ¿verdad? Está flaco, está feo. Pero cuando tú adoptas, cuando tú adoptas, tú adoptas por el puro afecto de tu voluntad. ¿Entiendes? Hay un millón de personas ahí, tú dices, yo escojo a ese. Eso, eso, wow. O sea, normalmente los... los los que miran la adopción la miran como una desventaja, pobre de mí, pobre de mí. Es un privilegio, ¿verdad? Haber sido preferido entre miles. Entonces, somos nosotros, gozamos de un privilegio. Y ahí nos dice la motivación, la emoción que motivó a Dios a esa elección. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Dos veces se nos dice. Empieza diciendo, en amor, ¿verdad? Y luego al final dice, según el agrado de su voluntad. Entonces, fíjense bien, les voy a explicar algo. Es importante. ¿Por qué Dios elige a algunas personas? Entonces, entre los cristianos hoy en día hay dos opiniones. Hay unos que creen que los elige porque Dios, que es eterno, ve por adelantado la eternidad futura y entonces él dice, bueno, los que se salvan son los que creen en el Evangelio. Entonces, él en el tiempo corre con su omnisciencia 
y llega hasta el momento en que se le está a, hablando del Evangelio a una persona y luego él ve que cuando le hablan el Evangelio, Betty dice, ah, el Evangelio como que, ah, está bien, me conviene, me conviene, está bien, creo, creo en el Evangelio. Entonces Dios dice, sí va a creer, entonces me regreso. Aquí estoy en la eternidad pasada. Él dijo a Betty, porque yo sé que va a creer. A esa doctrina se le llama la predestinación por presciencia. Presciencia significa, ciencia es conocimiento y pre es antes. Es por el conocimiento anticipado. Entonces hay muchos cristianos que creen que Dios elige porque Él por adelantado supo quién iba a creer cuando se le presentaba el Evangelio. Entonces como Él todo lo sabe por adelantado, Él dice yo soy más listo. Me regreso en el tiempo, yo lo elijo. ¿Entienden? A esta corriente, a esta corriente, eh, esa doctrina se llama así, la predestinación por presciencia. Y usan algunos versículos de la Biblia para sostenerla. Porque sí hay versículos en el Nuevo Testamento que dicen que Dios nos escogió con base en el conocimiento previo suyo. ¿Ok? ¿Cómo cuál es, pastor? Como Romanos 8, versículo 29. A ver, alguien que lo lea. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Para ¿Se fija? Pues en hechos a los que antes que conoció, conoció, a esos predestinó. O también ahí en las cartas de Pedro se menciona algo parecido. O sea, hay una corriente muy popular, es más, es la corriente mayoritaria. En, la, en el evangelicalismo moderno, la que cree esto. Ahora desconozco lo que creen mis hermanos y yo respeto su opinión. Pero vamos a, ahorita estamos en Efesios. Y según Efesios, Dios predestina a las personas, no porque Él viaja en el tiempo y ve que ellos van a creer, sino las predestina por el puro afecto de su voluntad. No es, fíjense bien, porque si... La elección es porque una persona, por su libre voluntad, decide creer en el Evangelio. Entonces, en última instancia, la voluntad del que lo salva es la suya propia. ¿Me doy a entender? Es la persona diciendo, yo decido creer. ¿Sí? Entonces, no es, no es la voluntad de Dios. Entonces, pa, pastor, ¿cómo se reconcilian esos versículos que dicen que Dios... Eligió y predestinó con base al conocimiento previo. Bueno, tiene su explicación. No voy a hablar de eso todavía, favor. todavía nos falta llegar al versículo 11. Solo estoy tratando de explicarles lo que piensan algunos cristianos. Y es una idea muy, muy sostenida por muchos, ¿ok? Pero la luz de este versículo, ahorita estamos en este versículo, la razón por la que Dios predestina a los creyentes es... Su voluntad movida por el amor. ¿Me voy a entender? Es el afecto de su voluntad. Y voy a esperarme la respuesta a la pregunta que mencioné para más adelante. Pero ahorita la estoy introduciendo. Y luego dice, para alabanza de la gloria de su gracia, ¿verdad? Así que la bendición que acabamos de mencionar es la adopción como hijos, por medio de Jesucristo. ¿Sí? Bendición número 3. Está en el versículo 6. Dice... Aquí es un ejemplo de lo que les expliqué con respecto a lo, de la, lo del idioma original. Aunque aquí dice, nos hizo aceptos, voy a leérselas en otras versiones de la Biblia de ese versículo. La Biblia de las Américas, la Biblia textual dice, para la alabanza de la gloria de su gracia con que nos concedió gratuitamente en el amado. De una manera dice, nos hizo aceptos. Pero otras Biblias dice, por ejemplo, esta, nos concedió gratuitamente. Eh, dice la Biblia de las Américas, para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Esa frase, gratuitamente ha impartido, tres palabras en la Biblia de las Américas, o en la Biblia textual que leí, que dice, nos concedió gratuitamente, esas dos o tres palabras, o nos hizo aceptos en Reina Valera, es una sola palabra en el idioma griego. Y es el verbo harisomai que yo les mencioné hace rato. Es el verbo dar gracia. 
o favorecer de manera inmerecida. Esa es la tercera razón, la tercera bendición espiritual que Pablo está mencionando. Y es que Dios nos favoreció gratuitamente. Dios nos favoreció gratuitamente para que nosotros pudiéramos alabar la gloria de su gracia. Dios nos favoreció gratuitamente. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Una vez más el énfasis está siempre en Cristo, cada versículo. En Cristo Dios nos mostró su favor inmerecido para que pudiéramos alabar la gloria de su gracia. Si ustedes vieran eh, el verbo, este, la, el, la palabra, el versículo en el idioma original, ven la repetición del verbo, nos favoreció con gracia para que podamos alabar la gloria de esa gracia. Me doy a entender un énfasis en ese favor que Dios nos ha mostrado. Es la tercera bendición espiritual que Pablo menciona ahí. La número cuatro, en el versículo siete, dice, dice Reina Valera, ¿en quién? ¿Tienes en quién? Lo acaba de decir, el amado, ¿verdad? Que es Cristo. Una vez más, el énfasis es en Cristo. En Cristo tenemos que redención. redención. El término del idioma original ahí para redención, que normalmente muchos dicen que es comprar, y sí tienen razón, tienen razón que el verbo se usa para comprar, pero realmente el término redención significa liberación. La idea en el original es la idea de comprar a alguien para liberarlo. Por eso muchas versiones traducen que nos libertó. Déjame ver si alguna de las que tengo yo aquí lo refleja en su traducción. Te compró y te dejó libre. Sí, por ejemplo, la Biblia, la palabra de hoy dice, con la muerte de su hijo, en virtud de la riqueza de su bondad, Dios nos libera. ¿Se dan cuenta? Y tratan de, 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 de dar a conocer ese énfasis que tiene la palabra en el original. Debe de haber otro, seguramente. Bueno, Dios nos libera o nos liberta, que es lo mismo. Eh, vamos a ver si encuentro alguna otra. No to, la mayoría de ellas deja la, el término redención. El término redención. Aquí hay otra, la nueva traducción viviente. Dios es tan rico en gracia y bondad que, nos, que compró nuestra libertad. ¿Ok? Entonces, la siguiente bendición espiritual que Pablo está mencionando es la libertad que Dios compró para nosotros en Cristo. Dios nos libertó. Y eso implica una cosa. Si Dios te libertó es porque estabas, ¿qué? Esclavo. Estabas esclavo. Bien, siguiente bendición espiritual. Aquí, Cristo nos da redención, nos compra por medio de su sangre, ¿se fija? Y empieza a hablar él del, del sacrificio sustitutivo y libertador. Y ahí mismo en el versículo 7, ¿qué dice? ¿Cuál es la otra? El perdón de nuestros pecados. Solo nos libertó, sino que nos, nos perdonó los pecados. O, la palabra pecado en griego es amartía, pero esa no es la palabra que usa aquí. Es la palabra transgresiones. La palabra transgresión. Que es lo mismo que amartía. La diferencia es que la palabra transgresión es explícitamente el quebrantamiento de la ley. La transgresión significa pasarte del límite. La ley de Dios es un límite y todos cruzamos el límite. No se pase de aquí, ¿eh? Perdón, ¿De dónde? ¿Verdad? Entonces, así es la naturaleza humana, el transgredir. Y Dios perdonó nuestras transgresiones, ¿verdad? Nos perdonó las transgresiones que nosotros teníamos por estar en Cristo. Siguiente bendición, ya dije la número. ¿Cuántas llevo? ¿Cinco? Cinco, ¿verdad? Y ahora viene la que para mí es la más reveladora, es la más poderosa. Para mí. Pero obviamente todas son. Pero esta es la más reveladora por varias razones para mí. Fíjense bien, dice. Bueno, respecto a los pecados, dice, eh, eh, hablando del perdón de los pecados que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y luego dice. Nueve. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. La siguiente bendición que Dios nos dio es que nos reveló, nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Y aquí no sabemos qué es. Misterio de su voluntad. ¿Qué será? ¿Qué será? Y ahorita lo va a explicar, pero la estructura gramatical de lo que va a decir Pablo a veces es tan compleja que para el lector promedio no le cae el veinte. Así que voy a tratar de descifrar esa estructura 
para tratar de mostrar a luz del contexto de qué voluntad, cuál es el misterio de la voluntad que Pablo está hablando. Fíjese bien, dice ahí. Vamos en el 8 al, al 10. Es la siguiente bendición. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, dice aquí Reina Valera, dice aquí, según su beneplácito, dice, el cual se había propuesto en sí mismo, pues fíjense bien, vamos a ver de qué voluntad está hablando Dios. Dice que Dios se había propuesto en sí mismo, Él dijo para dentro de sí mismo, dijo, voy a reunir todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas que existen, y luego sigue diciendo, dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, la palabra cumplimiento también se puede traducir en la plenitud de los tiempos. O sea, él está diciendo, todas las cosas, en todos los tiempos, todo lo voy a reunir alrededor de, alrededor de alguien. ¿De quién? De Cristo. Es un misterio. Misterio se debe entender como un secreto que no era claro en el Antiguo Testamento. Y ahora en el Nuevo Testamento Dios nos da claridad con respecto a algo. Que todo lo que existe en el universo, por toda la, bueno, todo lo que existe en el universo, por toda la eternidad, va a girar alrededor de un eje. Y ese eje se llama Jesucristo es el centro de todo. Para siempre. Todo, todas las cosas. Todas las cosas giran alrededor de de Cristo. Cristo. En el Antiguo Testamento no era claro Cristo para ellos. Ellos creían que era simplemente Yahweh, ¿verdad? Que el Dios invisible. Pero luego veían que se hacía visible y decían, ay, como el ángel de Yahweh, pero lo adoraban y le ofrecían sacrificio a veces. Y, y era confuso para ellos. Pero ahora ya claramente vemos que toda la plenitud de la divinidad está manifestada corporalmente en quién? Cristo, Cristo, ¿verdad? La, la, la epístola hermana, que habla casi de todos los mismos temas que es de Efesios, que es Colosenses, ¿verdad? Cristo, no, Cristo es el mero mero, decimos nosotros los mexicanos. El, el, no, Cristo es lo máximo, lo máximo. Y ese es el secreto de la voluntad de Dios. El secreto de la voluntad de Dios es que todo lo que exista a la luz de la eternidad gira alrededor y vive y existe en función de Cristo. Dios es invisible, pero la imagen del Dios invisible, hebreos, ¿verdad? Es Cristo. Cristo. Nosotros le llamamos sello a la imagen que queda impresa en un papel, ¿verdad? Pero también le llamamos sello a la, al, al objeto metálico que imprime esa imagen, ¿sí o no? Y son perfectamente simétricos, aunque al mismo tiempo opuestos, ¿verdad? Porque el sello tiene una imagen y al quedar impresa queda la imagen fiel al del sello, ¿verdad? Pero al mismo tiempo no es el sello, ¿verdad? Pues tú recibes una carta y tú ves el sello, no ves el otro sello, ¿verdad que no? Pero tú puedes saber lo que dice el sello viendo la impresión, ¿sí o no? Cristo es la impresión y el Padre es el sello. El sello es invisible para ti. Cristo es la imagen de Dios perfecta, compatible, idéntica, plenamente Dios, pero no es Dios al mismo tiempo. Esa es la figura de Hebreos 1 al 3. Él es la impronta, la imagen del Dios invisible. Eso es la, ese era el misterio que los judíos no sabían. Que, que, que Cristo no solo iba a ser el profeta, según Moisés, el Mesías, el mártir, iba a ser Dios mismo, el creador de todo, hecho hombre. Ese es el secreto que Dios quiso darle a conocer en su voluntad a los escogidos. Esa es una bendición que todos los antiguos no tuvieron y que ahora los que estamos en Cristo, ahora ya tenemos. Conocer cuál es el secreto de la voluntad de las edades de Dios. Esa es la bendición número ¿cuál? Seis. Seis. Y dije que eran ocho, según yo, ¿verdad? Porque yo quiero decir según Pablo, pero a lo mejor alguien dice, no, son siete, son nueve. <coughs> Siguiente, versículos once y doce. Eh, dice, en él a 
en quien así mismo en él, ¿quién es él? Cristo. Otra Cristo. vez, ¿verdad? Cristo. Cristo. En él, así mismo tuvimos que herencia. Tuvimos herencia, dice. ¿Según qué? Pero habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según una vez más el designio de la voluntad de quién. Una vez más nos habla de la predestinación. Ahora no nos dice que nos predestinó para ser hijos adoptivos solamente, sino también para recibir una herencia. ¿Verdad? Tenemos una herencia. Nosotros hemos sido predestinados según el designio de la voluntad de quién. Del que cree o de Dios. Ahí vuelve a decir, Pablo es enfático en decir que el designio de la predestinación no depende de la voluntad del hombre. Depende de la voluntad de él. De él. ¿Okay? Así que Dios nos hizo sus herederos, pero no por mérito, sino en Cristo. Y porque fue una previa decisión de su soberana voluntad. ¿Y por qué? Dice entonces, versículo 12, a fin de que, ¿qué? Seamos para alabanza de la gloria de quién. De su gloria, nosotros los que primeramente esperamos, una vez más, ¿en quién? Cristo. En Cristo. En Cristo. Fíjense bien, entonces. Dice. Dios, Dios va a través de las edades. Mira que una persona es expuesta al Evangelio y la persona dice, no, sí creo, sí creo. ¿Ok? Entonces, si sí cree, entonces, ¿de quién fue la decisión? Pues de él, ¿verdad? Él decidió creer. Entonces, podemos decir que Dios lo salva porque Dios vio anticipadamente que la persona iba a creer. Entonces, si es así, también tiene poquito mérito, ¿no? ¿Sí o no? Yo también quiso. ¿Sí o no? Entonces hay que darle crédito por lo que hizo. Entonces hay un margen, un pequeño paréntesis, en donde pues no toda la gloria debería de ser de Dios, porque también Él quiso, ¿no? También Él quiso. Pero una y otra vez se nos da el énfasis en estos versículos, versículo 6, versículo 12, versículo 14, lo vamos a decir, que todo va a ser para la alabanza de la gloria de quién. Para ustedes ya se saben Efesios 2, 8, 9, ¿no? Alguien que me lo diga de memoria. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Oiga lo que dice, dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ya ven, ¿dónde está? Pero dice que esto no es de vosotros. Es don de Dios. Ustedes saben qué significa don, ¿verdad? ¿Qué es don? Eso es algo que se te da inmerecidamente, ¿no? Ese versículo nos está diciendo que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y luego dice... Y esto no es esto. Gracia. ¿Qué es esto? La pregunta. La gracia. ¿Eh? ¿Qué es esto? La gracia. Gramaticalmente hablando, entonces hay dos opiniones. Unos teólogos dicen que esto, ese adjetivo demostrativo o pronombre demostrativo, como, como no quieras interpretar, esto se refiere a la salvación, o sea, soy salvos, por gracia soy salvos. La salvación, todo el paquete de la salvación completa es un regalo de Dios. Y otros dicen, bueno, estrictamente hablando, gramaticalmente hablando, esto se refiere al último sustantivo. Si no hubiera dicho aquello. Aquello es remoto, esto es cercano. Esto, el último sustantivo que se mencionó en el texto, ¿saben cuál es? Es fe. ¿Okay? Pero no importa cuál sea la respuesta correcta, porque las dos cosas es lo mismo a fin de cuentas. Ya sea que solamente se refiere a la fe, o que se refiere a la fe y todo lo demás que implica el paquete de la salvación, lo que ese versículo, entre otros del Nuevo Testamento, nos dicen es que aún la fe que yo ejerzo en el Evangelio, no la generé yo, sino ¿de dónde vino? Dios, es un don de Dios, aún la fe con la que yo creo, es un don que Dios me dio. Por eso decimos que la alabanza y la gloria en el cielo va a ser absoluta y completamente de Dios, y que somos escogidos por el puro afecto de su soberana voluntad y no por mérito ninguno, porque en realidad nosotros estamos muertos, y vamos a ver eso con más detalle mañana, si Dios nos presta vida, entonces no es por mérito mío, porque 
¿Qué puede hacer un muerto? Nada, nada no, no puede hacer nada. Predica de un muerto, a ver si se convierte. Y si se convierten algunos. Pero no es por tu poder. Pero en sentido literal, agarra un cadáver y dale órdenes. Órale, hazme de comer. No, 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 no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque está muerto, no puede hacer nada. Si volviera a la vida, tal vez. ¿Verdad? Entonces Dios tiene que generar vida en nosotros, regenerarnos, para que entonces podamos ejercer fe y por medio de la fe recibir la gracia y entonces ser salvos. Con eso nos desarma Dios. Por eso toda la gloria es para Él en el cielo. Nadie va a poder llegar al cielo y decir, no, pues... Es que yo, yo recibí la gracia porque yo soy bien listo, yo sí entendí el Evangelio. Yo sí entendí el Evangelio, no soy como los otros tontos. Pero la Biblia no dice eso, nomás basta leer Primera de Corintios 1, donde dice que Dios escogió a los insensatos, no dice que a los inteligentes. ¿Me entiende? Todos los pasajes como ese de Primera de Corintios 1 quedan absolutamente absurdos y sin explicación si sí, la salvación dependió de que yo fui tan listo como para decir sí, sí, sí conviene, yo no quiero estar en el infierno no, sí, yo sí creo porque no es por nuestra inteligencia es porque Dios no sabe es más, no dice en otro lado que la palabra de la cruz que es para los que locura. se pierden locura. es locura, no es inteligente es una locura, también dice que eh, los hombres naturales no pueden recibir las cosas del Espíritu porque, porque no tienen al Espíritu. ¿Me doy a entender? Entonces, el, este, el, el testimonio del Nuevo Testamento es abrumador para demostrar que el hombre en su capacidad humana, sin la intervención de Dios, no tiene poder para responder al Evangelio porque está muerto. Si hubiera alguien arminiano aquí, pues tal vez argumentaría conmigo. Yo con mucho gusto puedo hablar de los otros pasajes que hablan y, y decirles lo que yo pienso que significa de que Dios nos predestinó según el previo conocimiento. ¿Ok? Porque si usted lee Romanos de una manera integral, se va a dar cuenta que Pablo dice lo mismo, que Dios nos ha elegido por su soberanía. ¿eh? Solo hay que leer capítulos 9 al 11. Dice porque... Porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Y al que quiere endurece y al que no, ¿verdad? Entonces no se puede contradecir Pablo en el mismo libro. En el capítulo 11 dice que es por soberanía y en el capítulo 8, 29 dice que es por presencia. Ah, entonces, ¿cuál es la respuesta, pastor? Pues se las voy a guardar para mañana. <risa> ok. Y la última de las bendiciones espirituales. Dígame. Sabemos que Dios quiere que todo hombre se salve, pero sabemos también que hay hombres que no, no han tomado la decisión, incluso que han muerto y pues no se la Entonces, eh, la voluntad de Dios es que ellos no, este, no fueron elegidos. Ah, muy buen razonamiento. Eso es lo que dice, ese es uno de los argumentos que usa esa corriente cristiana para decir, entonces si Dios escoge a unos para ser salvos, entonces está escogiendo a los otros para condenarse. Pero la Biblia no dice eso. A nosotros nos encanta decir más de lo que la Biblia dice. Pero la Biblia no dice eso. ¿Me doy a entender? Es como si tú dijeras, tú, tres niños se meten a un lago y no saben nadar, pero como son tercos, se meten a un lago. Quieren jugar y les dices, no te metes, y se meten al lago, ya sabes lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Se van a ahogar. Entonces tú vas y tú entonces entras y rescatas a uno. Pero en lo que salvas a uno, ¿qué pasa con los otros dos? Entonces sacas a uno y entonces viene la mamá de los tres y te dice, eres una desgraciada. Porque tú dejaste ahogar a mis dos hijos. O sea, te dices, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Quién en su sano juicio haría semejante cosa? ¿Me voy a entender? ¿Tú crees que te diría eso? No, ¿qué te diría? Gracias, ¿por qué? Porque tenía tres hijos muertos, pero me salvaste a uno, ¿verdad? Entonces, lo que Dios está tratando de ayudarnos a entender es que nosotros, todos, 
estamos perdidos. Pero es tan bueno Dios, es tan bueno Dios, que mereciéndote el infierno, te escogió a ti salvarte. No más para demostrar que Él no solamente es justo, sino que además también es bueno y misericordioso. Entonces, una perspectiva distorsionada, es decir, usando el razonamiento de la lógica, pareciera decir que Dios predestina a unos para la condenación, pero no dice la Biblia eso. Lo que la Biblia dice repetidamente es que Dios predestinó a algunos para que aunque merecen perderse, no se pierdan. Ahora, nos quedan los versículos que usted dice, usted me dice, pastor, pero la Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres se salven. ¿Eso dice la Biblia? Eso es lo que nosotros creemos que dicen esos versículos. Pero si fuera cierto que Dios quiere que todos los hombres se salvan, ¿por qué no se salvan entonces todos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tienen libre albedrío? ¿De veras? A ver, ¿qué es libre albedrío para usted? Ok, entonces, ¿ustedes lo que quieren es que le responda la pregunta? Pero tengo que terminar con la octava bendición y eso se lo voy a después. A lo mejor ya mañana no enseño, depende de lo que mis hermanos crean. La siete, según mis, mis observaciones, es que el Señor, nos, eh, el Padre nos hizo herederos, herederos para la alabanza de su gloria, ¿ok? Y por último, ahí en el versículos 13 y 14, el Padre nos selló con su Espíritu Santo para asegurar nuestra salvación. El Padre nos selló con su Espíritu Santo para asegurar nuestra salvación. Nuestra salvación para la alabanza de su gloria. Una vez más. Ahí lo dice, ustedes lo conocen, ya se los han explicado seguramente sus maestros. Dice 13, en Él, ¿quién es Él? Jesús. En Cristo otra vez. Él dijo en el versículo 3, bendito sea Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, no, bendito sea Dios el Padre, que nos bendijo, Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo y ahora cada versículo él se va a asegurar que usted no le quede duda de que todo esto es en Cristo en Cristo también ustedes habiendo oído la palabra de verdad fíjense el orden la gramática de los verbos nos da un orden muy claro habiendo oído es un verbo en tiempo pasado que anticipa otra acción en tiempo pasado. Habiendo oído la palabra de verdad, y él va a definir qué es la palabra de verdad en la siguiente frase. ¿Qué es la palabra de verdad ahí en su contexto? El evangelio de vuestra salvación. ¿Sí? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Entonces hay que oír el evangelio, y luego dice después del evangelio de vuestra salvación, y luego qué dice... Y habiendo creído en Él, pues hay que oír la palabra de verdad, hay que oír el Evangelio de nuestra salvación, y después, habiendo creído en Él, ¿qué es Él? En Cristo. En Cristo, exactamente. La palabra Él aquí es de género masculino en el idioma griego. La palabra Evangelio en el idioma griego es de género neutro. Pablo está diciendo que al oír el, al oír el Evangelio debemos creer en Cristo, no solo en el Evangelio, ¿entiendes? No solo en el mensaje, sino en la misma persona de Cristo, que es inseparable del Evangelio. Habiendo creído en Él, dice, fuimos sellados en voz pasiva, ¿verdad? Es decir, no es algo que nosotros hacemos por nosotros mismos, es algo que Dios hace en nosotros. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados. Y ustedes pueden ver en el versículo 14 que es las arras. Nosotros los mexicanos decimos que es el enganche, ¿verdad? Tú vas y haces una compra en abonos, y entonces tienes que dar un enganche. ¿Qué pasa con el enganche si no terminas de liquidar? Pierdes el... Aquí, ¿quién es el que está dando el enganche? ¿Quién? Dios. Dios es el que está dando el enganche, no es la persona. Dios da por... O sea, dice, vamos a hacer una transacción. ¿Cuál es la transacción? Ok, tú me vas a dar tu fe, 
en el Evangelio y en Cristo, después de que lo escuches, y a cambio yo te doy una herencia eterna, una liberación para que disfrutes de una herencia eterna. ¿Sí? De este, a través de esa transacción, tú adquieres libertad y vida y salvación y una herencia eterna. ¿Sí? Ok. Entonces, pero yo, Señor, ¿cómo puedo saber si me la vas a dar? Porque, pues, pues eterna, pues dura mucho y apenas estamos ahorita. Dice, bueno, Dios, yo te voy a dar un adelanto del cielo. Y ese adelanto se llama el Espíritu Santo. Va a estar, te va a poner una marca a ti, va a ser tu marca y va a vivir contigo para siempre. ¿Sí? Si yo no te cumplo, te quedas con el enganche. Pero da el caso que el Espíritu Santo es Dios. Así que... Si por alguna razón el Padre no te cumple, ¿con quién te quedaste? Con Dios. Que con vos es el cielo, ¿verdad? Por eso decimos que la salvación es segura. Porque ya nos dio el adelanto del cielo. Yo no necesito esperarme a morir para estar seguro, porque yo tengo garantizada esa herencia por medio del adelanto. Si, perdonen la expresión, pero nada más para que haga sentido. Si Dios se rajara... Me quedo con el Espíritu Santo. Pero no, Él no se va, Él no va a ser infiel. Si Él había prometido dar su Espíritu, según Ezequiel 36, 37 y Jeremías, en la promesa del nuevo pacto, y ahora Él no lo da, pues también va a cumplir la promesa de, heren de la herencia que nosotros nos ha dado. Por eso Pablo en su oración, Él va a pedir para que nosotros podamos comprender, entre otras tres maravillosas cosas, cuál es la esperanza de la herencia que nosotros tenemos. Tenemos, ya tenemos, pero nosotros a veces ignoramos. Y ahí andamos tristeando en la vida, ¿verdad? No, es que no tengo para los frijoles hoy. Ya. Usted tiene una herencia y una esperanza segura. Pero ese es el tema del siguiente estudio. Aquí le vamos a parar, por ahora. Y, pero todavía no acabo, falta la conclusión, esperen. Porque de todas las bendiciones que Pablo acaba de dar aquí, Falta la más importante, que fue muy sutil, pero a la vez tan obvia que a veces perdemos de vista. Fíjense bien. ¿Cuál es la bendición más importante de todas las que Pablo menciona en este, en este gran pasaje de la Biblia? Es esta. De todas las bendiciones que vimos, de las ocho bendiciones que él explica, para él la bendición mayor es bendecir a Dios. Porque él empieza todo esto bendiciendo a Dios. De todas las bendiciones que el creyente puede pensar, la más grande es que nosotros podemos alabar la gloria de su gracia, alabarlo a Él. Por eso el fin último por el cual nosotros existimos es para la gloria de Dios, para la alabanza de su gloria. Por eso él, él resume todo, no solo diciéndoles a ellos sus bendiciones, sino Él mismo diciendo todas las bendiciones. O sea, fíjense bien, esto es lo que quiero decir, a ver si lo logro. Dice... Yo bendigo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por, por quien Él es y por todas las bendiciones que nos ha dado. O sea que todas las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado en Cristo produjeron en, en Pablo alabanza. Alabanza. A veces nosotros nos la pasamos estudie y estudie y nos perdemos de las bendiciones la más grande que él quiso mencionar. ¿Saben cuál es? Bendecir a Dios, rendirle tributo y gloria y alabarlo. Por eso venir a las reuniones, hermanos, a los domingos, es tan importante, porque el culto de adoración es un tributo de alabanza. El evangelismo se va a acabar un día, ¿sí o no? Cuando lleguemos al cielo ya no vamos a evangelizar. ¿O sí? No, pues ya no, ¿verdad? Disipular. No, pues ya no. Y alabar. No, ¿verdad? Por eso el fin último, como dijera un teólogo, dijo, las misiones existen porque no existe la alabanza. Porque ¿cuál es el propósito final del evangelismo? Según Apocalipsis, que gente de todo... Pueblo, lengua, tribu y nación, haga qué? ¿Verdad? Entonces, como no se ha cumplido eso, evangelizamos. O sea que el evangelismo existe para qué? Para la alabanza de la gloria de Dios a largo plazo. 
Pero hay veces que nosotros podemos estar tan ocupados en el evangelismo que se nos olvida que a la mano, órale. Por eso en tu devocional tú adoras a Dios. ¿Entiendes? Por eso si tuvieras que escoger algo entre evangelizar y hacer tu devocional, primero deberías hacer tu devocional. Pero no lo agarres de pretexto y sal a evangelizar. <risa> Porque eso dijo el Señor. Que ser discípulos es un medio glorioso en esta generación para nosotros de alabar a Dios. Pero al final, alabar a Dios es la más grande de todas las bendiciones espirituales que tú puedes disfrutar. Así que vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Señor, te damos alabanza, Señor. Te damos la gloria, te damos las gracias, te damos la gloria y las gracias porque tú un día nos vas a dejar estar contigo y nos vas a presentar santos y sin mancha delante de ti solamente porque nos escogiste según el puro efecto de tu voluntad. Te damos gracias porque tú nos amaste desde antes de la fundación del mundo y por ese amor, estando nosotros perdidos, Señor, sabiéndolo tú que íbamos a ser perdidos, nos predestinaste para ser adoptados hijos tuyos, Señor. Por eso también te bendecimos y te alabamos. Te damos gracias, Señor, porque, porque tú, Señor, en Cristo nos has libertado, Señor, de nuestra esclavitud y nos has perdonado todos nuestros pecados y nos diste a conocer ese secreto maravilloso de que Cristo es el centro de todo para siempre y que en Él gozamos de todas estas cosas. Te damos las gracias, Señor, por esa bendición de tener esa herencia asegurada, maravillosa, y porque nos has dado tu Espíritu como garantía y como adelanto de la gloria del cielo. Y todo eso en nosotros, Señor, nos hace postrarnos en nuestros corazones para darte la alabanza, para decir que tú eres bendito por los siglos, que es un privilegio que Cristo sea nuestro amo, nuestro rey, nuestro Señor, nuestro libertador, y que tú seas el Padre de Él y ahora también el nuestro. Por eso, Señor... Por los siglos de los siglos nuestro placer será contemplar tu gloria, confesar tu gloria y, 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 y disfrutar tu gloria que tú por tu puro afecto y por tu puro beneplácito, Señor, nos, hiciste, nos compartiste y nos dejas contemplar y ver en Cristo nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Salvador, a quien por los siglos, Señor, queremos rendirnos y con toda nuestra vida, nuestro ser y nuestras pasiones y los talentos que tú nos diste tú mismo para tu propia gloria, Señor, derretirnos delante de tu presencia en adoración. Te alabamos, Señor, y te damos las gracias por ser tan maravilloso con nosotros, a pesar de cómo hemos sido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor. Gracias.